ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ గుర్తును నొక్కి మా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ను అందుకోండి సైంటిస్టులకే చుక్కలు చూపిస్తున్న ఈ దేవుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసా మన దేశంలో ఎన్నో అంతుపట్టని మిస్టరీలు ఉన్నాయి వీటిని ఛేదించడానికి సైంటిస్టులు శతాబ్దాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ముఖ్యంగా మన దేశంలోని వివిధ ఆలయాల్లో కొలువై ఉన్న అనేక మంది దేవుళ్ళు ప్రపంచ దేశాల సైంటిస్టులకు దేవుడే లేడని వాదించే నాస్తికలకు సవాల్ విసురుతున్నారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో ఆలయాలు ఈ అంతుచిక్కని మిస్టరీలకు నిలయంగా మారాయి ఈ దేవాలయాలన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే పెద్ద గ్రంథమే అవుతుంది దీనికి ముందు మనం ఉత్తరప్రదేశ్లోని నిధివన్ టెంపుల్ మిస్టరీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ప్రతి రాత్రి రాధాకృష్ణుడు రాసలీలలాడే ఆ దేవాలయంలో రాత్రి వేళల్లో వెళితే ఏం జరుగుతుందో ఆ వీడియోలో వివరించాం ఆ వీడియోకు సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది చూడండి ఇప్పుడు మరికొన్ని ముఖ్యమైన ఏడు వండర్స్ ఆలయాల మిస్టరీల గురించి చెప్పుకుందాం శని సింగనాపూర్ ఆలయం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ గ్రామం మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్ నగర్ జిల్లాల్లో సింగనాపూర్ లో ఉంది మనం ఇంటికి తాళాలు వేసి వెళితేనే దొంగలు పగలగొట్టి మరీ చోరీ చేస్తుంటారు అలాంటిది సింగనాపూర్ గ్రామంలో ఏ ఒక్క ఇంటికి అసలు తలిపే ఉండవు చివరికి బ్యాంకు కూడా వారు తాళాలు వేయరు ఇటీవల ఓ బ్యాంకుకు తలుపులు ఏర్పాటు చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలకు గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారు దీంతో భద్రతను దేవుడి మీద పెట్టిన ఆ బ్యాంకు తాళాలు బిగించే ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంది ఇళ్లకు తలుపులు లేకపోయినా ఇప్పటి వరకు ఈ గ్రామంలో ఇక్కడ దొంగతనం జరిగిన సంఘటన ఒకటి కూడా లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా దొంగతనం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే ఆ గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శనిదేవుడే వారిని శిక్షిస్తాడని భక్తులు నమ్మకం ఆ నమ్మకం ఇప్పటి వరకు వమ్ము కాలేదంటే నిజంగానే ఆ గ్రామాన్ని శనిదేవుడే కాపాడుతున్నాడని అనుకోవాలి మరో ఆలయం యాగంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాల్లో ఉన్న ఓ ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం ఇది విజయనగరం సామ్రాజ్యాన్ని ఏలిన హరిహర బుక్కరాయ పదిహేనవ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ శివాలయంలో ఉండే నంది విగ్రహం మిస్టరీని ఛేదించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలేవి ఇప్పటి వరకు ఫలించలేదు మొదట్లో చిన్నగా ఉన్న ఈ నంది విగ్రహం రాను రాను పెరుగుతూ వచ్చి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది దీనికి సైంటిస్టులు చెప్పే మాట ఏమిటంటే నంది విగ్రహానికి ఉపయోగించిన రాయికి పెరిగే స్వభావం ఉందని అందుకే ప్రతి ఇరవై ఏళ్లకు అంగుళం చొప్పున పెరుగుతుందని అంటారు అయితే భక్తులు మాత్రం సైంటిస్టుల మాటల్ని కొట్టిపడేస్తున్నారు నంది విగ్రహం క్రమేపి పెరిగి యుగాంతంలో ఆ నంది పైకి లేచి రంకెలేస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారు మూడవది లేపాక్షి వీరభద్రస్వామి ఆలయం అనంతపురం జిల్లాల్లో పదహారవ శతాబ్దంలో విరూపన్న నాయక వీరన్న సోదరులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు ప్రాచీన కళా వైభవానికి అద్దం పట్టే లేపాక్షి ఆలయంలోని స్తంభాల నిర్మాణం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఈ ఆలయంలోని స్తంభం కింద పేపరును గాని వస్త్రాన్ని కానీ ఈజీగా దొరచవచ్చు అంటే స్తంభానికి కింద నేలకి మధ్య ఖాళీ ఉంటుందన్నమాట 
స్తంభం నేలకు తాకకుండానే ఈ ఆలయానికి ఆధారంగా ఎలా నిలబడిందన్నది ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని రహస్యమే కాకులు తీరిన సైంటిస్టులు కానీ ఆర్కిటెక్చర్లు కానీ ఈ మిస్టరీని ఛేదించలేకపోయారు నాలుగవది తంజావూరు బృహదీశ్వర ఆలయం తంజావూరులోని బృహదీశ్వర ఆలయం ఇప్పటికీ ఓ మిస్టరీగానే ఉంది కావేరీ నదీ తీరంలో రాజరాజ చోళులు పదకొండవ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయం నిర్మించారు అందుకే దీనిని రాజరాజేశ్వరం అని కూడా అంటారు ఈ ఆలయంలో అంతు చిక్కని మిస్టరీ నీడ సహజంగా సూర్యకాంతి పడినప్పుడు తప్పనిసరిగా దానికి వ్యతిరేక దిశలో భూమిపై నీడలు ఏర్పడతాయి అయితే ఈ ఆలయం నీడలు ఎవరికీ కనిపించవు సంవత్సరం పొడవున ఏ కాలంలోనూ సాయంత్రం వేళ ఈ దేవాలయం నీడలు భూమి మీద పడకపోవడం ఇప్పటికీ ఓ అంతు చిక్కని రహస్యమే అంతేకాదు వెయ్యేళ్ల క్రితం నిర్మించిన ఈ ఆలయానికి ఉపయోగించిన గ్రేనేట్ రాళ్లను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారన్న విషయాన్ని ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు ఐదవది పూరి జగన్నాథుని ఆలయం ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూరి జగన్నాథుని ఆలయం కూడా ఓ మిస్టరీయే పన్నెండవ శతాబ్దంలో గంగ వంశానికి చెందిన రాజు అనంతవర్మన్ చూడగంగ నిర్మించిన ఈ ఆలయంలోని రథం విశేషాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే పూరి జగన్నాథుని ఆలయం విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఆలయం నీడ రోజులో ఏ సమయంలోనూ కనిపించదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందనేది అంతుపట్టని రహస్యమే అంతేకాదు ఆ ఆలయం సమీపంలో బంగాళాఖాతం సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రపు శబ్దం కూడా ఈ ఆలయం లోపలికి వినిపించదు ఆలయ సింహద్వారం వరకు మాత్రమే సముద్ర ఘోష వినిపిస్తుంది అది దాటి లోపలికి వెళితే శబ్దం అనేది ఉండదు ఎలాంటి టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేని రోజుల్లో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందనేది ఎవరూ తేల్చలేకపోయారు ఆరవది షోలాపూర్ షట్పల్ విలేజ్ స్పెషాలిటీ మహారాష్ట్రంలోని షోలాపూర్ మనం నిత్యం ఉపయోగించే బెడ్షీట్లకు చెప్పులకు ప్రసిద్ధి ఈ జిల్లాల్లో ఓ వింత గ్రామం ఉంది ఆ ఊరి పేరు షట్పల్ ఈ గ్రామంలో పాములకు పూజలు చేస్తారు ఐదు వందలకు పైగా ఇళ్ళు రెండు వేలకు పైగా జనాభా నివసించే ఈ గ్రామంలోని దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో పాములు కోసమే ప్రత్యేకంగా ఓ గది ఉంటుంది ప్రతి ఇంట్లో మనుషులు తిరిగినట్లే పాములు కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ గ్రామంలో ఎవరిని ఒక్క పాము కూడా కరిచిన దాఖలాలు లేవు గ్రామంలోని పిల్లలు పెంపుడు జంతువులతో ఆడుకున్నట్లే పాములతో కూడా ఆడుకుంటుంటారు మనం దూరంగా ఎక్కడైనా పాము కనిపించిందంటేనే వణికిపోతాం అలాంటిది ఏకంగా పాముల్ని ఇంట్లోనే పెట్టుకుని వారు నివసిస్తున్నారంటే విచిత్రమే ఆ పాములు ఎందుకు పెంపుడు ప్రాణులుగా మారిపోయాయన్నది అంతుపట్టని రహస్యమే కదూ ఏడవది అమ్రో షర్బుద్దీన్ షా విలాయత్ దర్గా దీనినే దాదా షా విలాయత్ అని కూడా అంటారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమ్రేహాలో ఉన్న ఈ దర్గాలో చుట్టూ కాపలాగా ఎవరు ఉంటారో తెలుసా నల్లతేళ్ళు అవును మామూలుగా నల్లతేళ్ళు కుడితే ప్రాణాలు పోతాయి కానీ ఈ నల్లతేళ్ళు ఇక్కడ దర్గాలోనూ బయట తిరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వేల సంఖ్యల్లో గుంపులుగా తిరిగే ఈ తేళ్ళు భక్తులను కుట్టవు పైగా భక్తులు వాటిని పట్టుకుంటారు కూడా కొందరు ఆ దర్గాలోని 
దాదాషా విలాయత్ అనుమతి తీసుకుని ఓ తేలును ఇంటికి కూడా తీసుకువెళతారు అయితే వాటిని ఏ రోజు తిరిగి తెస్తారన్నది ముందుగానే దర్గాలో చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఆ రోజు దాటిన తర్వాత ఆ దర్గాకు తీసుకురాకపోతే ఆ తేలు తీసుకువెళ్లిన వారిని కుట్టే ప్రమాదం ఉంటుందట దాటి మరీ ప్రాణాంతకరమైన ఈ నల్ల తేళ్లు ఎందుకిలా సాధు జీవులుగా మారిపోయా అన్నది అంతుపట్టని రహస్యమే చూశారుగా మన దేశంలో ఎన్ని మిస్టరీలు ఉన్నాయో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ గుర్తును నొక్కి మా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ను అందుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్